grade 啊，这个字呢，看到呢一个母音 a， 一个 e， 但是注意哦 ，e 如果在一个字的最后面呢，它是不当一个音节的，所以这个字呢，它其实是一个单音节的字啊。这个字呢，我们就念成 grade。Grade， 那 grade 这个字呢，我们中文呢翻成年级，英文它的词类是一个名词，可数名词，叫它的意思是 class level in a school， 在一所学校里面呢，它的班级的等级。好，这个 level 原本可以当做水准、水平，在这边呢可以把它当成等级来看。好，所以呢学校的班级的等级那就是年级咯，对不对？好，我们看第一个例句 ，Richard is in eleventh grade， but his youngest sister is only in。Third grade. 好 ，Richard. 好，就 Richard 是一个男生，对不对 ？Is in eleventh grade. 好，我们说你现在读几年级啊 ？I am in eleventh grade. 我现在呢是那个十一年级。那十一年级大致上是我们台湾的，等于我们台湾的几年级呢？那大概呢是我们台湾的高二啊，因为呢，那个从一到六是属于国小的部分，然后呢七八九是属于国中，然后呢接下来是十、十一、十二呢就是属于我们的高中的部分，所以呢十一年级就是大约是我们台湾的高二。好，所以他说呢 ，Richard 呢，他是读高二，就读高二。But his youngest sister， 他最年轻的妹妹呢 ，is only in third grade。好，他呢只在呢读三年级，好，国小三年级叫 third grade。好，那这边呢 ，Andy 呢要跟各位补充一下，我们常在讲所谓的几年级，几年级有没有？其实呢，还有另外一种写法。好，例如说呢，十一年级生，好，你的高二生英文怎么讲呢？叫做 an an eleventh。Eleventh grader. 好，我们直接这个在我们台湾就是所谓的高二啊。Uh, An eleventh grader. 我们用 grader 这个字来表达啊、uh, 那个年级的学生。OK， 所以 an eleventh grader 就是所谓高高二生。那高一的学生呢，我们就念成 a tenth grader。OK， 就是一个十第十年级的学生。OK， 好，那这边呢，我们就在这边呢做一个补充。好，那 grade 这个字呢，除了可以当做名词，是属于年级之外呢，哎，它还可以当做所谓的动及物动词哦。当做及物动词的时候，它是给予什么什么评分。好，例如说老师呢，会对于你的报告，你上台报告呢，给你评分，那个字就是用 grade 这个字。好，我们直接来看例句 ：After our teacher graded all our papers, she gave them back to us. 好 ，after 啊，在什么什么之后，在我们的老师呢 ，graded 好，为我们的报告啊 ，papers 注意哦，这个字，你说 Andy 这个以前记记得 paper 不可以加 s 啊 ，paper 不可以加 s 是因为它当做物质名词，中文意思翻成纸的时候，你才不可以加 s， 所以我们说一张纸要做 a piece of paper， 两张呢 two pieces of paper。好，你 paper 绝对不可以加 s， 但是这边的 paper 加 s 呢，它的意思呢，它是表示报告的意思，一份报告，两份报告，所以当做报告的时候， paper 是可以加 s 的。所以在我们的老师呢，评呃那个那个评分啊、呃，把我们的全部的那个考卷或者是报告都评分之后呢， she gave them back to us。好，他就把这些呢考卷或者是报告呢，就呢归发还给我们了。好，这是当 grade 当及物动词的用法。好了，我们接下来，哎，这边刚刚讲过了，对不对 ？Grader 可以当做几年级生。好，所以我们直接来看例句 ：My son is a second grader now, and he was already learned many Chinese words. 好，他说呢，我的儿子呢 is a second grader。来，各位这个记一下了哈，我是个二年级生，国小二年级生 ，and he has already learned。他已经学会了，这边用的是现在完成式。他已经学会了 many Chinese words， 好很多的中文字了。OK， 好，所以这 grade 这个字来念成 grade， 中文翻成年级。那最后呢 ，Andy 呢要跟各位呢补充另外一个字。各位有没有发现，读了几年级？几年级之后呢，读了国小六年级，你就要毕业了。读了国中三年级，你要毕业了；读了高中三年级，你也要毕业了。当你把这些年级都结束的话，你就要 g r a d 怎么样呢 g u a t e 各位还记不记得 graduate 这个字呢？它是一个动词，它的意思就要毕业。哎，可不可以顺便记下？当然可以，对不对 ？grade 是年级，年级读完了之后就 grade g u a t e 啊，所以 graduate 它的意思呢就是毕业。我们可以利用这个机会顺便把它记一下。好，所以 grade 是当做名词。年级动词评分 ，grader 就当做几年级生。我们的 graduate 就是什么呢？毕业的意思。